ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടാക്ടർ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് ജി നോട്ടിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എഫ് ജി നോട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കെട്ടാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ജി നോട്ടിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഷിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലീഡർ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേഡർ ലൈൻ തമ്മിൽ കെട്ടുന്ന ഒരു നോട്ടാണ് എഫ് ജി നോട്ട് അപ്പോൾ ഈ എഫ് ജി നോട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ നോട്ട് നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ ഗേഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ലീഡർ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേഡർ ലൈൻ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു സിംഗിൾ നോട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഫ്യൂ ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്യൂജിയുടെ എല്ലാം ചെറിയ സ്നാപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്നാപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ആ ഒരു പ്രശ്നമല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഫ് ജി നോട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീഡർ ലൈൻ ഉള്ളിലൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഫ് ജി നോട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കെട്ടാം എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തേത് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഫിഷ് പ്ലെയർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കോമ്പസ് നാവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിഷ് പ്ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് പ്ലെയർ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് എഫ് ജി നോട്ട് കെട്ടാനുള്ള ഒരു ടൂളും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഫ് ജി നോട്ട് കെട്ടാം എന്നുള്ള കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ക അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ടൂളാണ് ഇത് ഇബേൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു എഫ് ജി നോട്ട് കെട്ടാനുള്ളൊരു ഒരു അസിസ്റ്റ് പ്ലെയറും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഷിമാനൻ്റെ ഒക്കെ എഫ് ജി നോട്ട് അസിസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ പക്ഷേ ആ ഒരു അസിസ്റ്റിന് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു ടൂൾസിൻ്റെ ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപയൊക്കെ വില വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കത് എഫ് ജി നോട്ട് കെട്ടാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലെയർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ട നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് പ്ലെയർ ആണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് രീതിയിൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലെയർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഫ് ജി നോട്ട് കെട്ടാം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്ര വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഫ് ജി നോട്ട് കെട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടാക്കിൾ ടിപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ദയവ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫിഷിംഗ് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ എഫ് ജി നോട്ട് കെട്ടാനുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ടൂൾസ് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ എൽപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഫ് ജി നോട്ട് കെട്ടാന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എഫ് ജി നോട്ട് ഇപ്പോൾ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഷിമാനോ കൊൽക്കത്ത കോൺഗ്രസ് ഡി സിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ഫിഫ്റ്റി എൽ ബിയുടെ വൈ ജി കെയുടെ ജി സോൾ എക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേഡ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ലൂപ്പ് നോട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലീഡർ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേഡർ ലൈനും കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ലൂപ്പ് നോട്ടാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ലീഡർ ലീഡർ ലൈന് ഷിവലു സ്നാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്റ്റി എൽ ബിയുടെ വൈ ജി കെയുടെ വരിവാസ് സോറി വരിവാസിൻ്റെ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ലീഡർ ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഞാനെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലീഡർ ലൈൻ കട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു റോളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടാഗ് എൻ്റെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് ലൈൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതൊരു ഇരുപതോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ പ്രാവശ്യം അത് നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് മതി എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു പതിനഞ്ചും ഇരുപതും പ്രാവശ്യമൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നവർ അതൊരു യൂണിഫോമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഇതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആറ് പ്രാവശ്യം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു യൂണിഫോമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലെങ്ത്തിൽ വേണമെന്ന ഉദ്ദേശമാണ് പക്ഷേ ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ പ്രാവശ്യം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും നമുക്കൊന്ന് വലിച്ച് പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ച് നമ്മുടെ ലീഡർ ലൈൻ കടിച്ച് പിടിച്ച് കടിച്ച് വലിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു നോട്ട് വരും കൂടുതലൊരു കണ്ടല്ലേ വിൻ ബിറ്റ്വീൻ തീരെ ഗ്യാപ്പ് വരാതെ നമുക്ക് അതേപോലെ എടുക്കാം ഇനിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര ആ നോട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത്തിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എഫ് ജി നോട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രൈഡർ ലൈൻ്റെ മുകളിലൂടെ അല്ല സോറി ലീഡർ ലൈനിന് മുകളിലൂടെ ബ്രൈഡർ ലൈൻ വേണ്ടത് കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ആ ഒരു എൻഡിൽ ശരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ഒരു പിടുത്തം വിടരുത് കേട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ ഫിംഗറിൽ ശരിക്കും ഒരു റെഡ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും എന്നിട്ട് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ട് നമ്മളൊരു കാരണവശാലും വിടരുത് അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലീഡർ ലൈൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ലൈൻ അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ ലൈനും ബ്രൈഡർ ലൈൻ്റെ എൻഡ് സോറി ലീഡർ ലൈൻ്റെ എൻഡും ബ്രൈഡർ ലൈൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റണ്ണിങ് ലൈനും ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ബ്രൈഡർ ലൈൻ്റെ ടാഗ് എൻഡ് അതായത് അവസ എൻഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ലൂപ്പ് ഇതിന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് നോട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു ലൂപ്പ് ചെറിയൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് നോട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുക്കുക ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മുടെ ബ്രൈഡർ ലൈൻ്റെ എൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഈ രണ്ട് ലൈനും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ലീഡർ ലൈൻ്റെ എൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൈഡർ ലൈനും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് ബ്രൈഡർ ലൈൻ്റെ എൻഡ് രണ്ടൊരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് നോട്ട് കെട്ടിയിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നോട്ട് കെട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ എൻ്റെർ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ എൻ്റെർ ആയിട്ടുള്ള മുടഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ലീഡർ ലൈൻ ലീഡർ ലൈൻ്റെ എൻഡും ബ്രൈഡർ ലൈനും ബ്രൈഡർ ലൈൻ്റെ എൻഡും എല്ലാം പിടിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നോട്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പിടുത്തം ഇടാം കാരണം അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഇത്രയും മുടഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒരു ഓളായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മുകളിലൂടെയാണ് എടുത്തത് ഇനി ആ നോട്ട് നമുക്ക് താഴെ കൂടെ എടുക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് നോട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ലീഡർ ലൈൻ്റെ എൻഡും ബ്രൈഡർ ലൈൻ്റെ റണ്ണിങ് ലൈനും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ച് ഇനി താഴെ കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം മുകളിലൂടെ എടുത്തു ഫസ്റ്റ് നോട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ താഴെ കൂടെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം താഴെ കൂടെ പിന്നെ മുകളിലൂടെ അത് എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നൊന്നും ഇതില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ ചില ആളുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിർത്തും പക്ഷെ ഞാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ മുകളിലൂടെയും താഴെ കൂടെ എടുക്കാറുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു നോട്ട് കെട്ടിയിട്ട് അടുത്ത നോട്ടും ആ ഒരു എൻ്റെ നോട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കെട്ടുന്നത് അല്ലേ മുകളിലൂടെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ കൂടെ അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മുടെ ബ്രൈഡർ ലൈൻ്റെ എൻഡും സോറി ലീഡർ ലൈൻ്റെ എൻഡും ബ്രൈഡർ ലൈനും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് മുകളിലൂടെ എടുക്കുക പിന്നെ താഴെ കൂടെ എടുക്കുക ഇത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് നോട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള നോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് താഴെ കൂടി മുകളിലൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള നോട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതേപോലെ കിട്ടാം നല്ല പല്ല
താഴെ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മുകളിലൂടെ താഴെ കൂടെ അപ്പം ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കെട്ട് കെട്ടി അവസാനിക്കാം പക്ഷേ അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാതെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ മുകളിലൂടെയും താഴെ കൂടെയും കെട്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ ഗൈഡിലൂടെ അതായത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു നോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അത് പതിയ ചെറുതായി ചെറുതായി അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ എഫ് ജി നോട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് നോട്ട് കിട്ടുന്നത് അവിടെ അതിന് പകരം നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ടൈറ്റാക്കി നമുക്ക് ആ നോട്ട് അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ എഫ് ജി നോട്ട് ആളുകൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഫിനിഷിങ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എഫ് ജി നോട്ടിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രൈഡർ ലൈൻ അവസാനിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് നോട്ട് ബാക്ക് സൈഡും ഫ്രണ്ടിലും മുകളിലായിട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ നമ്മുടെ ഫിനിഷിങ് ആണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എല്ലാവരും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് പല നേരത്തെ പിടിച്ചതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് വേണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ബെഡർ ലൈൻ റണ്ണിങ് ലൈൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം ഒരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ ആറോ പ്രാവശ്യം നാലോ അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ചിറ്റുക നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചിറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് നോട്ടിയത് കെട്ടിയത് പക്ഷേ അതിന് പകരം നമ്മൾ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിറ്റുക ഉണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ ചിറ്റിയിട്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആ നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ട ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ചിറ്റി ഇതുപോലെ ചിറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ റണ്ണിങ് ലൈൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ആ ചിറ്റി നമ്മൾ ആറ് പ്രാവശ്യമാണ് ആ ചിറ്റിയെങ്കിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ നോട്ട് അയക്കുക അപ്പോൾ ആ നോട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലോട്ട് വരും നമ്മുടെ ബ്രൈഡർ ലൈൻ നമ്മുടെ ലീഡർ ലൈൻ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ലൈൻ ആ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ആ നോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ചിറ്റുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ചിറ്റ് ഇങ്ങനെ കെട്ടുമ്പോഴുള്ളൊരു ഇത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റിൻ്റെ പതിയെ വലിച്ച് നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചൊരു സലൈവേ ഉമനീരോ മറ്റു സലൈവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പതിയെ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ പതിയെ വലിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ടൈറ്റ് ആക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനിഷിങ് ആണ് കണ്ടില്ലേ എഫ് ജി നോട്ടിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടാഗ് എൻഡ് നോട്ടിൻ്റെ എൻഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വരും നമ്മുടെ നോട്ട് എൻഡിൽ വരാതെ നമ്മുടെ നോട്ടിൻ്റെ എൻഡിൽ വരാതെ ഈ രണ്ട് നോട്ടിൻ്റെയും സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് കണ്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള നോട്ടിലും ചെയ്യാവുന്ന ഫിനിഷിങ് ആണ് ആണ് നമുക്ക് എൻഡിൽ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്രൈഡർ ലൈനും ലീഡർ ലൈനും കളക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടായിരിക്കണ്ടല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തടസ്സം എന്തിനുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഗൈഡിന് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഗൈഡിന് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി നമുക്കവിടെ ആ എൻഡ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ജി നോട്ട് ആളുകൾ പല രീതിയിലും കെട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കെട്ടുന്നവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും കാരണം അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് കാരണം ഇത് സാധാരണ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് കെട്ടുന്നവർ ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് കെട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും കേട്ടില്ല അപ്പോൾ
യെസ് കണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഗൈഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്യും പി എഫ് സി നോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നാപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബ്രൈഡർ ലൈനും സോറി അത് നമ്മുടെ ബ്രൈഡർ ലൈൻ മാറ്റി ലീഡർ ലൈൻ മാറ്റാൽ തന്നെ ആ സെയിം ലീഡർ ലൈൻ നോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ നോട്ട് ഗൈഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഫാസ് ഫാസ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ലീഡർ ലൈൻ കെട്ടാം നമുക്കത് ലീഡർ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വിഷയം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോമ്പസ് നാവി എന്നുള്ള ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കെട്ടാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കെട്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ടൂളാണിത് അലൂമിനിയവും കട്ടില്ല ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലൂമിനിയാണ് പക്ഷേ കുറച്ചൊരു വെയ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എൻ്റിലെ ഒരു കാഷ്ടയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കട്ടില്ല ഇതാണ് ഒരു ലോക്ക് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ ലോക്ക് എൻഗേജഡും ഡിസെൻഗേജ്ഡ് ആക്കുന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ നഷ്ടപ്പെടും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പ്ലേ കിട്ടും അപ്പോൾ ലോക്കാക്കിയാൽ യെസ് കാരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ലോക്കാക്കി ലോക്കാക്കിയാൽ നമുക്ക് പ്ലേ കിട്ടില്ല ആ ലോക്ക് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലേ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ എൻ്റിൽ അവർ കാഷ്ടയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ ലീഡർ വയറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ലീഡർ വയറ് കെട്ടാനൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും അമർത്തി കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് എൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക ഡാമേജ് ഒന്നും വരില്ല നമ്മൾ എത്ര കാലം ഉപയോഗിച്ചാലും ഡാമേജ് ഒന്നും വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞമ്മക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കെട്ടുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറാഡോലി ഒരു ഫോർട്ടി എൽ ബിയുടെ വൈ ജി കിടെ തന്നെ ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനിലാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോ സോറി കെട്ടാൻ പോകുന്നത് എഫ് ജി നോട്ട് കെട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ലൂപ്പ് നോട്ട് ഓൾറെഡി കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പെർഫെക്ഷൻ ലൂപ്പ് നോട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലീഡർ ലൈൻ കെട്ടാൻ അപ്പോൾ ലീഡർ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി എൽ ബിയുടെ വൈ ജി കെയുടെ സോറി വൈ ജി കെയുടെ വരിവാസിൻ്റെ ഫ്ലൂറോ കാർബണാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എൽ ബിയുടെ മെയിൻ ലൈനും ഫിഫ്റ്റി എൽ ബിയുടെ ലീഡർ ലൈനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലെങ്ങനെ കെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് നമ്മളെ കൈ കൈ പിടിക്കുന്നതിന് കയ്യിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് രണ്ട് ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ എന്താ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടൂളാണ് നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഷിമാനോയുടെ അതുപോലെ പല കമ്പനിയുടെയും എഫ് ജി നോട്ട് അസിസ്റ്റ് ടൂൾ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ പല മോഡലുകളും പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റേറ്റ് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൂളിൻ്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഉപകാരവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ലീഡർ ലൈൻ ബ്രൈഡ് മെയിൻ ലൈന് ഈ ഒരു ആൻഡിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻഡിലിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ അസിസ്റ്റ് ഈ പ്ലെയറിൻ്റെ ആൻഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രൈഡർ ലൈനിന് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബ്രൈഡർ ലൈൻ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ അധികം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ലൂസ് ആക്കാനും ടൈറ്റ് ആക്കാനും പറ്റാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രൈഡർ ലൈൻ ഡാമേജ് വരാത്ത വിധത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബട്ടൺ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻഗേജ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്ലേ വരില്ല നമ്മൾ അനിൽ പ്ലേ വരില്ല അനിൽ ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേ ലീഡർ ലൈന് ലീഡർ ലൈന് നമ്മളെ താഴെ കാണുന്ന അതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു ഒരു ടൂൾസിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്രൈഡർ ലൈൻ ഉറപ്പിച്ച്
ഞാൻ സാധാരണ ഈ ആളുകൾ നമ്മുടെ എഫ് ജിനോട്ട് കിട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു കൂടുതൽ ആൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പുള്ളി അവരാണ് നമ്മുടെ ലീഡർ ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ മെ മെയിൻ ലൈനോ പിടിച്ചിട്ട് സോറി മെയിൻ ലൈൻ പിടിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തഡ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്കാണ് ഇപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ അസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടാവുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഈ ഒരു ടൂൾ അല്ല ടൂൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൂടുതൽ വേസ്റ്റേജ് ഇല്ല അത് അതും കൂടിയാണ് ഒരു മെത്ത ഒരു ഇത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബ്രേഡർ ലൈനോ അതുപോലെ ലീഡർ ലൈനോ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഈ നോട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെയിം ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര ലെങ്ത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് ഡിസൻകേ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൂളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബ്രേഡർ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ലീഡർ ലൈനും നമുക്ക് ഡിസ്കേ ഡിസൻകേ ചെയ്തിട്ട് ഡിസൻകേ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഫുള്ളും നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം നോട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ നോട്ട് നമ്മുടെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നുള്ളൂ ഒന്നുകൂടിയും കാരണം നമ്മുടെ ബ്രൈഡർ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ലീഡർ ലൈൻ്റെ എൻഡും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് അതിന് മുകളിലൂടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് നോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് നോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രൈഡർ ലൈൻ്റെ ടാഗ് എൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനീ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ ടാഗ് എൻ്റെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നോട്ട് കെട്ടി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലൂടെയാണ് ആദ്യം കെട്ടിയത് ഇനി താഴെ കൂടെ കണ്ടല്ലേ ഇതേപോലെ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ തോന്നും നമ്മൾ കണ്ട താഴെ കൂടെ എടുത്ത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലൂടെ ഇനി ആ സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അഞ്ചോ ആറോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഇതേപോലെ മുകളിലൂടെയും താഴെ കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ആറ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബ്രൈഡർ ലൈൻ്റെ ടാഗൻ്റെ സോറി ബ്രൈഡർ ലൈനല്ല ലീഡർ ലൈൻ്റെ ടാഗൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ചെറിയൊരു സിഗർ ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ടി കൂട്ടാവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ബൾക്കി ആവും നമ്മുടെ കെട്ട് ബൾക്കി ആവും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനങ്ങനെ സിഗർ ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ഒരു അങ്ങനെ ഊരി പോകുന്നൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അപ് ടു യു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കെട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗർ ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രൈഡർ ലൈനിനെ തട്ടാതെ നമ്മുടെ ലീഡർ ലൈൻ്റെ എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു സ്മൂത്താക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ സോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് നോട്ട് ബ്രൈഡർ ലൈൻ്റെ മുകളിലൂടെ മാത്രം ബാക്ക് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കിട്ടെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല സെയിം ഫിനിഷിങ് അപ്പോൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാവുന്നുള്ള കണ്ടല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കെട്ടിയിട്ടുള്ള നാല് പ്രാവശ്യം ആണെങ്കിൽ നാല് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള തിരിച്ച് ഈ സൈഡിലോട്ട് നമ്മുടെ ലീഡർ ലൈൻ കെട്ടിയിട്ടുള്ള സൈഡിലോട്ട് അത് ആ കെട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ചിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റണ്ണിങ് ലൈനിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലീഡർ ലൈൻ്റെ എൻഡിലോട്ട് നമ്മൾ ആ കെട്ട് തിരിച്ചാക്കിയിട്ട് പതിയെ ഒരു കുറച്ചൊരു വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സെലവ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കിയിട്ട് കണ്ടത് പതിയെ തിരിച്ച് വലിച്ച് നമുക്ക് ആ കെട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അതപ്പോൾ നമുക്
നമ്മളിതൊരു ഫോർട്ടി എൽ ബിയുടെ ലൈനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഫിഫ്റ്റി എൽ ബിയുടെ ലൈനാണ് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് നോട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഗ്രീന് നമ്മൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എൽ ബിയുടെ ലൈനിൽ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി എൽ ബിയുടെ ലൈനിൽ സിക്സ്റ്റി എൽ ബിയുടെ ലീഡർ ലൈനും അടുത്തത് ഫോർട്ടി എൽ ബിയുടെ ലൈനിൽ ഫിഫ്റ്റി എൽ ബിയുടെ ലീഡർ ലൈനും കിട്ടിയത് ഇവിടെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻ റെഡിയാണ് സോ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നതാണ് എഫ് ജി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നോട്ടാണ് എഫ് ജി നോട്ട് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഫിഷിങ്ങിലോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നോട്ട് തന്നെയാണ് എഫ് ജി നോട്ട് കാരണം എഫ് ജി നോട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നെയ് ഫിഷിങ്ങിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശിവല് നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ ഗൈഡ് സോറി ഫിഷിംഗ് ബോഡിൻ്റെ ഗൈഡിൽ തട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേടിക്കാതെ തന്നെ കാരണം നമ്മൾ ലൂറ് മാക്സിമം നമുക്ക് കാണില്ല നമ്മൾ ലൂറ് എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ലോങ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലീഡർ ലൈനിൻ്റെ വലിയ നമുക്ക് വലിയ ലീഡർ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ലീഡർ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മൾ ശിവലു സ്നാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലീഡർ ലൈൻ കെട്ടി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കാരണം ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മീറ്റർ കൂടുതൽ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലീഡർ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ നമുക്ക് എറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ശിവല് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഗൈഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകാത്ത കാരണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വലിയ ലെങ്ത്തിലുള്ള ലീഡർ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം ഈ കെട്ടാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ള ഏതൊരു ഫിഷിംഗ് നോട്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ജി നോട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗൈഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറോ മോണോയും കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലീഡർ ലൈൻ ഒരു 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 നോട്ട് നമ്മുടെ എഫ് ജി നോട്ടാണ് സോ നിങ്ങളായി ട്രൈ ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് കെട്ടാവുന്ന ഒരു നോട്ട് തന്നെയാണ് എഫ് ജി നോട്ട് സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടാക്കിറ്റിപ്സ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ചാനൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഫിഷിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലൊക്കെ മാക്സിമം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക 